¿Cómo es que hablamos de las matemáticas en inglés? Te vas a enterar en este video. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. En esta clase vamos a ver cómo hablar de las matemáticas en inglés. Bueno, primero que nada, en inglés, matemáticas es mathematics, mathematics. Pero normalmente abreviamos la palabra y decimos simplemente math, math. De hecho, es muy raro escuchar, al menos en los Estados Unidos, la palabra mathematics. Casi siempre decimos simplemente math. ¿Te gustan las matemáticas? Do you like math? Bueno, y las operaciones matemáticas son mathematical operations. Mathematical operations. Las operaciones matemáticas en inglés son suma, addition, addition, resta, subtraction, subtraction, multiplicación. Multiplication, multiplication, división, division, division. Así que tenemos addition, subtraction, multiplication y division. Y los verbos que van con cada operación son add, add, sumar. Subtract, subtract, restar. Multiply, multiply, multiplicar. Divide, divide, dividir. Pero bueno, entonces, ¿cómo leemos los problemas matemáticos? Bueno, los símbolos de las operaciones matemáticas son los siguientes. Más se dice plus, plus. Menos se dice minus, minus. Para el signo de multiplicación en inglés usamos times, o sea, veces, times. Y para el signo de división simplemente decimos divided by. No se dice entre, o sea, among, como en español, no, se dice Divided by, dividido por, divided by. Y entonces los problemas se lean así. 2 plus 2, 2 más 2, 2 plus 2. 5 minus 1, 5 menos 1, 5 minus 1. 3 times 4, 3 veces 4, o 3 por 4, 3 times 4. 4. 6 divided by 3. 6 entre 3. 6 divided by 3. No decimos 6 entre 3. Decimos 6 dividido por 3. 6 divided by 3. Pero bueno, ¿cómo decimos igual? En inglés se dice equals. Equals. Es la conjugación de la tercera persona singular del verbo equal. Hay que agregar una S. Equals. Y no importan los números. Singulares, plurales, no importa. Siempre se dice equals con S. 2 plus 2 equals 4. 2 plus 2 equals 4. 5 minus 1 equals 4. 5 minus 1 equals 4. 3 times 4 equals 12. 3 times 4 equals 12. 6 divided by 3 equals 2. 6 divided by 3 equals 2. Y ahora ya saben todas las operaciones matemáticas, sus símbolos y cómo leer los problemas. Y entonces, ¿cómo se leería este problema?
Correcto. 23 plus 45. 23 plus 45 equals 68. 23 plus 45 equals 68. ¿Qué tal este problema? Así es. 98 minus 63. 98 minus 63 equals 35. 98 minus 63 equals 35. ¿Y este? Correcto. 31 times 100. 31 times 100 equals 3,100. 31 times 100 equals 3,100. ¿Y cómo se leería este? Muy bien. 225 divided by 25. No se dice among 25, sino divided by 25. 225 divided by 25 equals 9. 225 divided by 25 equals 9. Bueno, también tenemos estos dos símbolos. ¿Cómo se dicen? En inglés se dicen greater than y less than. Greater than, o sea, mayor que. Less than, o sea, menor que. Greater than, less than. Nine is greater than seven. Nine is greater than seven. Eight is less than ten. Eight is less than ten. En inglés no importa el número. Los verbos en las matemáticas siempre son singulares. Se dice nine is y eight is y no nine are ni eight are. Nine is greater than seven. Eight is less than ten. Es así porque no nos referimos al número de cosas, sino al mismo número. Nos estamos refiriendo al número ocho. Es un solo número singular. El ocho es menor que el diez. Es más o menos lo que queremos decir. Por eso siempre se dice en singular. Por eso se dice is greater than, is less than, y también equals, con S. Equals. Y ahora ya saben cómo hablar de las matemáticas en inglés. Y esa es nuestra clase de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, haz clic donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.